Sa video na ito sa Tondo, Maynila, akalain mo naglalaro lang ang mga kabataan pero nagkakasakitan na rin pala ang dalawang grupo. Dayo lang daw sila sa lugar. Hindi na nagpa-blocker sa barangay ang mga sangkot sa Rambol. Sa mga ganitong pagkakataon, mahalaga rin na matuto ang mga anak natin ng self-defense. Kombinasyon ng bilis at pwersa ang kailangan para maprotektahan ang sarili. Una, kapag ginawa ang kasakamay, pihitin palabas ang iyong kamay para makabitaw ang kalaban. Kapag dalawang kamay ang hawak sa iyo, pipihitin mo rin sa palabas na direksyon ang mga kamay mo at saka itutulak ng pwersa ng braso ang kalaban. Ang mga self-defense move na ito ay ilan sa mga itinuro ng Japan Karate Association o JKA sa mga bata ng Barangay Payata sa Quezon City. Ito ay sa pangunan ng Rotary Club o Metro Aurora. Alam naman natin ngayon diba, na maraming nangyayaring krimen. Araw-araw may nababalitaan tayo mga batang ginagahasa, mga batang tinapatay. So napakahalaga na matuto yung mga bata kung paano nila poprotektahan yung sarili nila. Kasi hindi natin alam kung kailan darating yung mga uh, masasamang loob para saktan sila. Kasama rin sa itinuro ng grupo ang Basic Karate Do, isang uri ng martial arts tulad ng pagsipa at pagsuntok. Isa sa mga nagturo ay labing dalawang taong gulang na si Yunisha Yuson. Nakatanggap na siya ng mga medalya sa mga karate do competition sa loob at labas ng bansa. Anim na taong pa lang daw siya nang mahilig sa self-defense. I encourage other girls to do karate not just for self-defense but also self for self-discipline and say fit and healthy. It was so difficult but you need to practice every day. Okay, itaas ang kamay ng walang mark. Naniniwala sila na kahit mga paslit ay pwede na rin maturuan ng self-defense. Kailangan lang paalalahan na gamitin ito sa tamang paraan. Mga igan, importanteng balanse ang pagiging alisto sa paligid natin at sa sarili.